。Hello， 大家好，我是天鹏大元帅，欢迎来到世界第一系列。今天为大家带来传说级的食材，来自我们中国上海的松江四塞鲈鱼。来，我们给大家看一下。说到四塞鲈鱼呢，很多小伙伴呢对四塞鲈呢比较陌生。今天呢，我给大家简单科普一下。最早历史上记载四塞鲈是在三国时期，然后呢，它是曹操特别爱吃的鱼。到了隋朝时候，它就被列为贡品。上海的四塞鲈呢，被乾隆皇帝称为江南第一名鱼。到了一九七二年，美国总统尼克松访华来到上海，周恩来总理呢，呃，亲批菜单里面有四塞鲈。到了一九八六年，英国女王伊丽莎白二世就少了这份口福，因为当时已经找不到这种鱼了，因此又被称为国鱼。四大淡水鱼里面，四塞鲈列为首位。那历史上的文人骚客呢，对这条鱼的评价也是相当高。我们。最为熟悉的一句诗句就是范仲淹写的《江上往来人，但爱鲈鱼美》，里面的鲈鱼呢，就是指的上海松江四塞鲈。关于四塞鲈的介绍，有兴趣的小伙伴们呢，可以去上网百度。然后呢，卖家呢发给我的两本介绍，太多太多了关于它的记载。关于价格呢，我买的是养殖的，因为野生的已经没有了。中国只有一家养殖公司是在上海，啊，一共是六条，三十克一条。它是按条卖的，然后呢，花的是四百五十块钱，换算下来呢是一条，就这么一小条，七十五块钱。它呢三十克。关于四塞鲈的做法呢有很多，但是最为经典的呢就是上海本地的纯菜炖鲈鱼。那我呢纯菜没有买到，我呢就去一个红烧，然后再来一个烧汤。好，我们废话不多说，直接去开港啊。我们现在回来，鱼呢做法呢我是请我妈做的，就是我们这边最家常的一种做法。一个呢是做了一个鱼汤。里面和火腿炖出来的，那还有一个呢，就是红烧。那我们现在就来试试一下，看看这个鱼好不好吃。哇，这个是什么神仙味道啊？太鲜美了！把剩下的这半条。哇，太好吃了！从来没有吃过这么好吃的鱼上一期大黄鱼大家都看了吧？秒杀，完全秒杀！大黄鱼在松江四塞鲈面前就是个弟弟。我们来喝口汤。哇，鲜美无比！各位观众老爷们，我相信大家喝过很鲜美的汤，但是这个四塞鲈鱼烧做出来的汤完全会颠覆你的味觉，太鲜太鲜美了。哇，无敌鲜美，就是有点肉太少了，太小一只了，刺都给它嚼下去了。哇，怎么会有这么鲜的鱼啊？喝口汤，吃块火腿。哇，无敌鲜美。形容的话呢，目前是我吃过鱼里面应该算是排第一的鲜美，太好吃太好吃了。来，我们再吃一条红烧的。啊、它那刺呢，中间一根主刺，然后呢，肉里面会有点小碎刺，不过没关系，嚼的话直接吃就可以，不会卡到。嗯，太好吃了。所以你不难想象，为什么它被称之为国语，而且是传说级别的食材。来喝口汤，哇，从来没喝过鱼汤有这么鲜的。那我们再吃最后一条吧，因为真的有点舍不得吃了。红烧的还剩一条，然后呢，我再吃一条，有两条给我妈吃，因为她也没吃过。我们再吃这一条吧。
无论是钝的还是红烧的，都是极致鲜美。除了鲜美，你就没有任何形容词可以形容它，因为它跟别的食材体现出来的那种鲜味是没办法去模仿的。喝口汤。哇，好，我们来做最后的点评。如果让我放开了吃的话。十条、十五条我都吃得完，因为太小了，只有三十克，然后头呢还占了一大部分，我是舍不得吃的，还给妈妈留了一条红烧的，还有一条做汤。总体来说呢，上海松江四川卤可能是我目前吃到现在为止，我这辈子吃过最好吃的鱼、最鲜美的鱼，没有之一了。然后呢，缺点也有，就是呢，它太小了，肉很少。就倒水里面，你还没怎么去品尝，它就已经没了。然后呢，价格非常昂贵，这么一小条，三十克，七十五块钱一只，而且呢还不好订。嗯，总体来说的话，可以推荐小伙伴们去尝试。今天呢没有翻车，上海松江四塞炉被称为传说中的食材，名不虚传，极致鲜美。好，我是天蓬大元帅，本期视频就到这里，我们下期再见。今天为大家带来世界第一松茸，产自我国云南香格里拉，来给大家看一下，大概是十四厘米，然后呢是未开散的状态。松茸来说，我给它的评价目前为止是最高级别，也就是说，我很震撼的宣布，没有翻车，而且给我带来的。It's in the light that you left him. It's in.